விஷயம் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி மேரேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டெப் எல்லாருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கனவு கரெக்டா யாரா இருந்தாலுமே வந்து மேரேஜ்ங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டெப்பா பார்ப்போம் அந்த கல்யாண மண்டபத்துல இருந்துகிட்டு அந்த பையன் வந்து ஒரு பொண்ணு கழுத்துல தாலியை கட்டுறப்போ அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் இல்லாம அந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லாருமே வேண்டுற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் வாழ்க்கை ஃபுல்லா சந்தோஷமா இருக்கணுங்கிறது தான் ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இல்லாம போறதுனாலும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் அப்படிங்கிறது வர்றதுனாலும் மோஸ்ட் ஆஃப் த திருமண வாழ்க்கைகள் வந்து சண்டையாவே தான் போயிட்டு இருக்கு அதுதான் வந்து நம்ம ஊர்ல பட்டிமன்றத்துல வந்து ஜோக்கா வச்சு சொல்ற அளவுக்கு மாறிடுச்சு கரெக்டா இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது ரெண்டு பேருக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்றது எப்படி ரெண்டு பேரோட பிரச்சனைகள் என்னன்னு பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் எதிர்பார்ப்புகள் ஒரு மாதிரி இருக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கு ரியாலிட்டி எதார்த்தம் ஒரு மாதிரி இருக்கு எதிர்பார்ப்பும் எதார்த்தமும் ரியாலிட்டியும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் முக்கியமானது <laughs> அவங்களோட சோசியல் மீடியா லைஃப் இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களையும் சேர்த்து ரெண்டு வாழ்க்கை இருக்கு ஒன்னு நெஜ வாழ்க்கை ரெண்டாவது சோசியல் மீடியா வாழ்க்கை ஒரு சோசியல் மீடியால வந்து நம்மளுக்கு ஒரு திரையை கொடுத்துட்டு இந்த சைடு இருந்துட்டு நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாங்கிறப்போ யார் யாரெல்லாமோ என்ன இல்லாமல் பண்ணிருக்காங்க கரெக்டா எஸ்பெஷலி இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் அது வந்து டிக்டாக்கா இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து இது வந்து இது அதே மாதிரி வந்து டிண்டர் வந்துருச்சு அப்புறம் ஸ்னாப்சாட் வந்துருச்சு இன்ஸ்டாகிராம் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கிறப்போ ஒவ்வொருத்தங்க இருந்துகிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு இன்னொரு ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க கரெக்டா திருமணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி ரிலேஷன்ஷிப்ல என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தயவு செஞ்சு அந்த சோசியல் மீடியா லைஃப்ல அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத தயவு செஞ்சு டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க மோஸ்ட் ஆஃப் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கூட இருக்கிற பார்ட்னர் இருந்துகிட்டு அவங்களே நினைச்சுக்கிறது ஓகே கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இப்படி எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க பட் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் அவங்க ஒரு டிக்டாக் பண்ற ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் அப்படி பண்ணாங்கன்னா மேபி அது ஒரு பிரச்சனையா போய் முடியலாம் கரெக்டா சோ பி வெரி வெரி ஓப்பன் அபவுட் யுவர் சோசியல் மீடியா லைஃப் இது எத்தனை பிரச்சனைகள் இருக்காம நியூஸ்ல வாசிக்கிட்டே இருக்கும் கரெக்டா சின்ன பிரச்சனையா இருக்கும் பட் இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் சோசியல் மீடியா லைஃப்ல யார் கூட வந்து சோசியல் மீடியால பேசுறாங்க யார் போட்டோ லைக் பண்ணாங்கங்கறத ஆரம்பிச்சு நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு போய் முடியிறது ஆப்ஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கு சோ தயவு செஞ்சு உங்களோட சோஷியல் மீடியா லைஃப் வந்து தயவு செஞ்சு ஓபனா முதல்ல பேசிடுங்க இதத தான் பண்ண போறேன்னு சொல்றீங்க சோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன ரியாலிட்டி என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சிரும் இரண்டாவது கேள்வி சாரி 11வது கேள்வி 12ல இருந்து ரிவர்ஸ்ல போயிட்டு இருக்கோம் 11வது கேள்வி என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலி இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்க வந்து ஒரு பொண்ணையோ இல்ல ஒரு பையனையோ கல்யாணம் பண்றப்ப வந்து நீங்க அவங்கள மட்டும் கல்யாணம் பண்ணல அவங்களோட மொத்த குடும்பத்தையும் கல்யாணம் பண்றீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க யூ ஆர் மேரிங் அ ஹோல் ஃபேமிலி சோ இது வந்து ரெண்டு இண்டிவிஜுவல்ஸோட திருமணம் கிடையாது இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு எனக்குமே ரெண்டு குடும்பத்தோட மேரேஜ் தான் இது சோ நீங்க வந்து அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட எவ்வளவு காம்பர்டபிளா இருக்கீங்க அவங்க கூட எவ்வளவு உங்களால வந்து பழக முடியுது அங்க இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து எத்தனை பேர் உங்களோட ஒய்ஃப் கூடயோ இல்ல உங்களோட ஹஸ்பண்ட் கூட வந்து பழக முடியுது சோ ஆப்போசிட் சோ ஃபேமிலியோட காம்பர்டபிலிட்டி எவ்வளவு இருக்குது இந்த ரெண்டு ஃபேமிலி ஒத்து போகும் உங்களுக்கு <laughs> இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோல்ஸ் மேபி நம்மள டிராவல் பண்ண வச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் மேபி வீட்டுக்கு ரெகுலர் டைத்துக்கு வர முடியாம இருக்கலாம் மேபி நைட் ஷிஃப்ட்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கலாம் இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோல்ஸ் எல்லாருக்குமே ஆஃபீஸ்ல வந்து அச்சீவ் பண்ணுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே பேசிக்கா இருக்கிற தாட் தான் கரெக்டா இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோல்ஸ் வந்து நம்மளோட திருமணத்தை அஃபெக்ட் பண்ணிட கூடாது சோ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இல்ல ரிலேஷன்ஷிப் என்ட்ரா இருக்க முன்னாடி உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் கோல்ஸ் என்ன இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சுன்னா ஒரு மேனேஜர் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் இல்ல இந்த பத்து வருஷம் கழிச்சு ஒரு சிஇஓ ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் என்னோட கோல்ஸ் இதுதான் சோ அதுக்காக நான் இவ்வளவு வேலை பார்க்க போறேன் இதுதான் என்னால பர்சனலா கொண்டு கொடுக்க முடிய டைம்
ஒன்பதாவது விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா மதம் ஏய் என்னடா மதத்தை பத்தி எல்லாம் பேசுற அப்படின்னு டென்ஷன் ஆகாதீங்க யதார்த்தமான வாழ்க்கைக்கு யதார்த்தமான லைஃப் பத்தி நம்ம கொஞ்சம் பேசுவோம் இதுவும் அகைன் லவ் மேரேஜா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து அரேஞ்ச் மேரேஜ்ல கூட சம்டைம்ஸ் வச்சுக்கோங்க ரிலீஜியஸ் பிலீஃப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்மளோட ரிலீஜியஸ் பிலீஃப் வந்து என்னைக்குமே இன்னொருத்தவங்க கூட திணிக்க கூடாதுங்கிறது யதார்த்தமா இருக்கிற ஒரு பேசிக்கான மேனர்ஸ் கரெக்டா பட் லவ் மேரேஜ் பண்ற நிறைய கப்பிள்ஸ் என்ன ஆகணும்னு பாத்தீங்கன்னா சில டைம் வந்து கல்யாணம் ஆகுற வரைக்கும் ஒன்றும் தெரியாது பட் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீ கன்வெர்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றதா இருக்கட்டும் இல்ல பிறக்கிற குழந்தைக்கு வந்து நான் இந்த ரிலீஜன் தான் திணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்றதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து லவ் மேரேஜஸ்ல வர்றதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கு சோ தயவு செஞ்சு அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப தெளிவா இந்த நான் வந்து ஒரு ரிலீஜன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீ ஏன் ரிலீஜன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ இல்ல எனக்கு ரிலீஜனே கிடையாது என்னோட என்னன்னு <laughs> நீங்க வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நீங்க ரெண்டு நாள் பழகினீங்கன்னா இவங்க இவங்க வந்து எப்படிப்பட்ட ஆட்கள் கூட இருக்க முடியாங்க அப்படின்னு ரொம்பவே சிம்பிளா நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும் சோ ஒரு சிம்பிளான விஷயம் இருக்கு உன்னோட நண்பன் யாருன்னு நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா நீ வந்து எப்படிப்பட்ட மனிதன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நீ எந்த மாதிரி ஆட்கள் கூட நீங்க சுத்திரீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுச்சுனாலே நீங்க எந்த மாதிரி ஒரு ஆள் அப்படிங்கறத சொல்லிடலாம் கரெக்டா சோ அந்த மாதிரி தயவு செஞ்சு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் என்ட் ஆகிறதுக்கு முடியாது கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் போய் மீட் பண்ணுங்க அப்ப உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட டேஸ்ட் ஆஃப் ஜோக் எப்படி இருக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இன்டராக்ட் பண்றாங்க அதெல்லாம் வச்சு இவங்களோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு இவங்க எப்படி உங்க கூட இருக்காங்க அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு தெரியும் வந்துரும் <laughs> அடுத்து ஏழாவது என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பாஷா படத்துல ரஜினி வந்து ஒவ்வொரு வழக்கையா ஏத்தி வைக்கிற மாதிரி எல்லாரோட வாழ்க்கையிலும் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு கொஞ்சம் இருக்கு கரெக்டா நம்மளுக்கு ஒரு தம்பி இருக்கலாம் இல்ல தங்கச்சி இருக்கலாம் இல்ல நம்மளோட ஃபேமிலியில வந்து நம்ம பினான்சியலா வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கலாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நான் வந்து இந்த ஒரு கடமையை வந்து என் குடும்பத்துல ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சிருக்கேன் கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சாலும் இந்த ஒரு கடமையை நான் செய்யதான் போறேன் ஒரு லோன் அடைக்கிறதா இருக்கட்டும் எஜுகேஷன் லோனா நான் திருப்பி அடைக்க போறேன் அப்படிங்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி உங்களோட கடமைகள் உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆல்ரெடி என்னென்ன வச்சிருக்கீங்கிறத தயவு செஞ்சு திருமணத்துக்கு முன்னாடி இல்ல ரிலேஷன் சண்டை <laughs> அடுத்து நாலாவது என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் அதுவும் இந்த காலத்துல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் குழந்தைங்க எத்தனை குழந்தைங்க பெத்துக்க போறீங்க எப்ப குழந்தை பெத்துக்க போறீங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இது வந்து ரெண்டு பேர் சம்பந்தப்பட்ட மட்டும் விஷயம் மட்டும் இல்ல மூணாவதா உருவாக்க போற ஒரு உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் கரெக்டா சோ பி வெரி வெரி கிளியர் எத்தனை குழந்தைங்க வேணும் அண்ட் எப்ப பெத்துக்க போறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவா இருக்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இதை வச்சு சுத்தி இருக்கவங்க நாலு பேர் பேசுறாங்கிறதுக்காக எதை வச்சு சண்டை போட்டுக்காதீங்க ரொம்ப தெளிவா இருந்துக்கோங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றேன் மூணாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் சில்லியா இருந்தாலும் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் உங்களோட எக்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஹிஸ்டரி இருக்கு இங்க வந்து யாருமே வந்து ராமனும் கிடையாது யாருமே இங்க சீதையும் கிடையாது சொல்லுவாங்க கிடைக்கா அந்த உலகத்துல யாருமே ராமனும் இல்ல சீதையும் இல்ல சோ இப்படி இருக்கிற உலகத்துல எல்லாருக்குமே ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்கு இல்ல எல்லாருக்குமே வந்து ஏதாவது ஒரு சாட் ஸ்டோரி இருக்கும் கரெக்டா அதை தயவு செஞ்சு ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்க கிட்ட சொல்லுங்க இல்ல சில்லுனு ஒரு காதல் படத்துல வர மாதிரி பத்து வருஷம் கழிச்சு தெரியாம வந்து நம்ம தேல் கொட்டின மாதிரி வந்து திரும்பி கொட்டுச்சுன்னா அன்னைக்கு நம்மளால பேஸ் பண்ண முடியாது அப்ப வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரஸ்ட் இஷ்யூ கேள்வி உருவாயிடும் சோ முதலே தெளிவா உண்மைகளை பேசிடுங்க ஓப்பனா எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க எஸ்பெஷலி அபவுட் எக்ஸ் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க முக்கியமான அதாவது ரிவர்ஸ்ல வரப்போ ரெண்டாவது கடைசிக்கு முந்தின முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது 
ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு கப்பல் நீங்க பாத்தீங்கன்னாலும் இது வந்து நீங்க வேர்ல்ட் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னாலும் சரி செலிபிரிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னாலும் சரி எந்த ஒரு கப்பல்ல பாத்தீங்கனாலுமே ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தங்க வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல ரொம்ப இன்வால்வ் ஆயிருப்பாங்க ரொம்ப அதாவது அவுட் அது டெசிஷன்ஸ் ஒருத்தங்க எடுப்பாங்க இன்னொருத்தங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இந்த பையனா இருக்கலாம் இல்ல பொண்ணா இருக்கலாம் பையன் தான் டெசிஷன் எடுக்கணும் அவசியம் இல்ல பொண்ணு தான் டெசிஷன் எடுக்கணும் அவசியம் இல்ல ரெண்டு விதமாக நடக்கிறதும் இருக்கு கரெக்டா சோ உங்களோட கப்பல்ல யாரு ஆல்ஃபாவா இருக்க போறாங்க யார் இந்த டெசிஷன் எல்லாம் எடுக்க போறாங்க யாரு குடும்பத்தை லீட் பண்ண போறாங்கிறத முதலே ஒரு டெசிஷன் எடுத்துக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை காப்பாத்த ட்ரை பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பேருமே ஆல்ஃபாவா இருந்தாங்கன்னா ரெண்டு பேருக்குமே இடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் வெளிநாட்டுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> நினைச்சீங்க <laughs> மத்தவங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுப்பாங்க அதான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும் நினைச்சேன் நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோ வந்து மீட